al final del día, nos invito a que reflexionemos juntos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él le dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te, tú te llamarás Cefás, que se traduce en Pedro, palabra del Señor. El Evangelio de hoy se centra en el encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros, como Samuel, Juan, Andrés o Pedro, hemos descubierto a Jesús que se cruzó nuestro camino. Entonces pasamos de lo conocido, lo seguro, al mundo de lo desconocido, lo nuevo. Serían las 4 de la tarde, es preciso recordar de vez en cuando aquel momento. Sin un, ¿dónde vives? Sin la seducción de seguirle, no hay discípulos. Sabíamos poco. Él nos dijo, venid y veréis. En eso estamos. Vemos de hacernos con una experiencia de encuentro con Jesús para ser cristianos. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Hay algo que les preocupa a los dos discípulos. ¿Dónde vive Jesús? Es decir, ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué proyectos tiene? Para eso hay que ir y ver. Hay que moverse, salir de uno mismo. Hay que palpar, hay que experimentar. Nada de doctrinas, es una experiencia personal es convivir con Él y quedarse con Él. El resto vendrá con el tiempo. Escuchar su palabra, interpretar sus gestos, asumir su destino, vivir su estilo de vida y se tratará de seguirle, no de imitarle, que es imposible. Quizás ya llevamos varios años siguiendo a Jesús y estamos como Samuel, a quien el Señor no le había revelado su palabra. Por eso Elí nos dice... Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Este es el proceso normal de la fe, lanzarse hacia adelante e iniciar un camino nuevo, pero sin toda esa seguridad de un mundo ya pensado, hecho y terminado. Estamos en el tiempo de ver, pensar, meditar, comparar, analizar, enjuiciar, decidirse, equivocarse y volver a comenzar. Ese momento de descubrir la palabra de Dios revelada en Cristo. Y el catecismo, ni las predicaciones, ni los libros teológicos pueden suplir la llamada que debemos escuchar en el interior de nuestra vida. Andrés, hermano de Simón, le dijo, hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. Y es que si conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado, debemos transmitírselo a todos. La comunidad cristiana no se forma por una llamada espectacular, sino que la mayoría de las veces se hace presente allí donde la gente busca la vida. Es Jesús quien llama, pero por intermedio de otros discípulos, por mediación de las personas que lo siguen. Por eso la importancia de nuestro testimonio, de llevar a otros a ver a Jesús. Por cierto, este maestro no se queda en su casa, nos dirá más adelante que no tiene dónde reclinar su cabeza. Mira a dónde va y a, y a quién llevas. El camino será largo. Dime dónde vives, con quién te juntas y te diré qué es lo que buscas. La mejor referencia en el camino de la vida son los caminantes, que saben a dónde van. No encontrarás seguridades, solo la certeza de que estás habitado, acompañado de las dificultades y alegrías de tu camino personal. Así llegamos al final. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. 
lo miró y, lo cambi y le cambió el nombre, descubriendo todo lo que había en él, inexplorado y no aprovechado. Cada uno de nosotros fue llamado en forma distinta. Uno a uno fuimos elegidos para formar parte de la comunidad de los cristianos. La experiencia es personal, pero se vive con otros. Y aquí estamos, en la comunidad de seguimiento, recordándonos unos a otros que un día nos miró y comenzamos el camino. Sigue poniéndote a tiro, sigue buscando, acogiendo que su música suene dentro y bailarás por las noches debajo de las estrellas con todos tus amigos al ritmo del Evangelio. Nos llama por, nuestro nom por nuestros nombres para formar el pueblo de Dios y proclamar el Rey. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta mañana.